体之后，在那个地方呢，可能就变成尸体，动都不能动。所以叫做有理变形天下，无理寸步难行。所以今天呢，我们还活着，到底应该要做什么事情？我们应该静下心来，认真的思考。每个人都是天生地养，每个人都是父母所生养。那我们人呢，应该尽什么本分？我们应该静下心来，去思考。所以以前，万一做过不好的，走偏差了，有一句话讲：“放下屠刀，立地成佛。”以前种种，譬如昨日死；以后种种，譬如今日生。每个人多多少少都犯过过错，所以孔老夫也夫子也讲：“人非圣贤，孰能无过？”人还是人，还没有成为圣贤。所以，我们难免会犯一些错误。以前的不孝顺是以前的事，但是突然有一天觉悟了，你就赶快孝顺就好。所以，孔老夫子才讲这句话：“人非圣贤，孰能无过？”所以，这些犯的错事能够改过。就变成善，所以还有一点时间，我再补充刚刚所提到的。人来到世间，我们都知道助人为快乐之本，我们都懂得说要行善，我们都要懂得积德。所以这个善，它上面是两点，底下是一个王，底下是一个念。底下是一个口，因为刚刚提到，像笑啊，它是老在上，子在下。那么想想看，当时仓颉圣人造字，他把很多道理暗藏在这些文字里面，所以称之为文以载道。所以呢，上面这两点叫做八，底下叫做一个王。也就是八王，所以这个八王总共有二十个口，那个叫做念，念就是二十的意思。所以刚刚也提到，孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。孝这个字它没有口，悌呢有两个口。中呢也有两个口，信呢有一个口，礼有七个口，义它没有口，廉有五个口，耻它有三个口，所以刚好是零二二一七零五三，所以加起来呢刚好二十。这二十个口，所以善字，为什么我们讲他说，他叫做八德，叫做孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻，哎，真的有他的道理。所以，我们身为中国人，学中国的这些文字，我们应该觉得很庆幸。原来我们有道，我们都资本，所以我们应该更加有信心，我们应该更加肯定人之初性本善。我们的本性本来都是善良的，只是呢，我们忘了，所以忘得太干净的叫做忘本。但是今天我们慢慢醒觉了，因为我们经过了学习，经过别人的提醒。
，所以我们觉醒了，我们就不能够违背它。所以呢，提了太多圣贤鲜活提醒我们的话语。最重要，我们要把父母的恩情牢记在心。所以，一个人呢，能够真正尽孝，世间呢，太多太多的问题，都能够迎刃而解。所以，亚瑟孟子也提到一句话，叫做“非不能也，是不为也”。这些所有的善事，要去行善，有大善，有小善。要行善这件事情，就看我们要不要去做，并不是我们做不到。所以亚生孟子在提醒我们说：“非不能也，不是做不到。”所以世间的这些善事，并不是我们做不到，而是我们画地自限，一直告诉自己说：“哎呀，我做不到，我做不到。”所以时间也差不多了。那在这个地方，也祝福各位乡亲，大家能够有一个美满幸福的家庭。我每个人呢，互相的勉励，希望我们的每个家庭更加的和乐，社会更加的安宁。那我们每个人更加努力，有一天我们甚至可以完成我们内心里面渴求的大同世界。好，谢谢大家。